Então vamos dar início, então? Pode abrir, Tiago. Já vamos Senhores entrar. deputados, muito bom dia. Havendo o número legal, eu declaro aberta mais uma reunião da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Reunião essa para que possamos distribuir, discutir e votar a LDO, projeto que está em pauta e distribuição a todos os senhores. Senhores deputados, já havendo o número legal, eu convido o deputado Amaury Ribeiro, relator da LDO, para que possa fazer a explanação e a apresentação do seu relatório. Bom dia a todos. Vamos apresentar aqui o, o relatório da LDO. É, foram protocoladas várias emendas do deputado Carlos Cabral, deputado Wagner Neto, emendas também de minha autoria, emendas do deputado Chica GL. Algumas emendas nós é, demos pelo relatório favorável, outras emendas pelo parecer rejeitando. Eu devolvo aqui à mesa é, todos os pareceres, senhor presidente Tiago Albernais. Obrigado, deputada Mauri. Quero cumprimentá-lo, amigo, pela disposição, pela energia e pela iniciativa de assumir um compromisso para com essa comissão, de assumir a relatoria de um projeto tão importante como esse, projeto esse que tem na sua destinação... Né, a orientação para que todos nós possamos ter a lei de diretriz do orçamento para o ano vigente. Então, eu quero agradecer o seu compromisso, agradecer a, de forma enérgica e participativa, como você se colocou, juntamente com essa comissão e como o exemplo parlamentar que é de contribuir conosco nessa tratativa. Nós colocamos, nesse momento, o relatório do deputado Amaury em discussão. Aqueles deputados que queiram discutir o relatório da LDO, este é o momento oportuno, senhores deputados... É, senhor presidente, discutir. Com a palavra, deputada Mauri Ribeiro. Só quero fazer uma ressalva aqui, é, que a LDO, ela ficou praticamente a mesma do ano passado e a alteração mais maciça que nós vimos dentro dela é que no ano passado é, não havia nenhuma perspectiva de gasto com o pessoal. Então, nessa agora, no artigo 47... O governo já especifica é, um quantitativo de gasto com o com, com pessoal aí de funcionalismo público. O deputado Bruno Peixoto, é, a pedido dele, nós colocamos também um aumento desse quantitativo, incluindo aí o pessoal do IPASGO e outros. Então, eu acredito que dentro dessa LDO é, fica incluída aí grande parte do funcionalismo público com autorização aí para despesa com o pessoal, o que é um grande ganho a, a, a todos aqui no Estado. É, era só isso, senhor presidente. Perfeitamente. Muito obrigado aí pela explanação e pela apresentação a todos nós, deputado. É, continua em discussão o relatório da LDO, senhores. É encerrada a discussão e eu coloco em apreciação dos senhores. Está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem manifestações, eu declaro aprovado o relatório do deputado Amaury Ribeiro, referente ao processo da LDO, que neste momento tramita na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, apenas para parabenizar o deputado Amaury que além de ter um discurso com muita presença, um discurso muito forte, contundente, posições firmes, também tem uma capacidade muito grande de articulação e uma capacidade de elaboração da peça orçamentária. Parabéns a Mauri, também com um currículo, um currículo sem sombra de dúvidas que o capacita. Foi vereador, prefeito, uma gestão brilhante enquanto teve a prefeitura, e agora mostra sua capacidade, não apenas na tribuna, mas também de elaboração do relatório. Altamente técnico, capacitado. Parabéns, deputada Mauri, pelo relatório. Senhor presidente, que... é, questão de ordem. Questão de ordem, deputado. 
É, eu quero agradecer o deputado, as palavras do deputado Bruno Peixoto, agradecer aqui a presença do deputado Wagner Neto, que também colocou uma emenda para que venha aí a agraciar o Instituto Mauro Borges, aos funcionários do Instituto Mauro Borges. O deputado Adailto também colocou uma emenda é, que vem agregar ao turismo de Goiás. Outros deputados também colocaram, mas nós é, rejeitamos várias emendas que não traziam ganho à LDO. Todas as emendas que traziam ganho à LDO foram aprovadas. Então, nós aprovamos aqui a emenda do deputado Wagner Neto, que está presente, o deputado Adailto, porque realmente traziam ganho à LDO. Aprovamos também uma emenda é, do deputado Chico KGL. Então, só para ressaltar aqui e dizer aos deputados que tiveram as emendas rejeitadas, que foram rejeitadas porque, infelizmente, não traziam ganho a esse projeto. Questão de ordem, presidente. Coronel Adailto. Perfeitamente, deputada Mauri, obrigado aí pela explanação a respeito da conclusão do seu relatório. Eu faço uma questão de ordem ao deputado Coronel Adailto. Na mesma seara do deputado do líder do governo, Bruno Peixoto, eu quero enaltecer a participação do deputado Mauri como relator dessa matéria. Não é uma matéria tão importante, é uma das matérias mais importantes que a gente trabalha aqui no Parlamento. Os 41 deputados trabalhando, a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, junto com toda a assessoria fazendo um trabalho que vai nortear as ações do governo, as ações do Executivo e também das, dos outros poderes pelo ano que vem. Então, parabéns ao deputado Amaury pela brilhante atuação, o tecnicismo voltado aí a toda a assessoria da comissão que o apoiaram, os deputados que apresentaram emendas, eu vou esclarecer, a nossa emenda é voltada para o incremento do turismo no estado de Goiás, exatamente porque a atividade de turismo e a Mauri compõe a nossa Comissão de Turismo, como os demais deputados que a compõem, nós estamos alavancando o turismo, que é uma atividade que gera emprego, gera renda, gera muitas oportunidades para todo o nosso povo goiano. E o que a gente precisa é colocar um pouquinho mais de força governamental nisso, apoiar a Goiás Turismo, apoiar as comissões que trabalham nisso aí, e principalmente dar o apoio financeiro, o aporte aos prefeitos que se embrenham nesse caminho, porque... É uma atividade extremamente verticalizada, onde os prefeitos, constituindo os seus conselhos de turismo e as secretarias atuantes, nós temos a tendência de melhorar cada vez mais a vida das pessoas que residem nos municípios focados no turismo no nosso estado de Goiás. A exemplo disso, eu vou citar a Rota dos Pirineus, Queijos e Vinhos de Goiás, que nós apresentamos na semana passada no SEBRAE, uma parceria muito forte da Comissão de Turismo da Assembleia, do SEBRAE, da Goiás Turismo, representando o governo do estado de Goiás, e principalmente dos empreendedores das cidades de Corumbá, Cocalzinho e Pirenópolis, onde nós estamos mostrando que Goiás tem capacidade. Aqui no Cerrado Goiano, nós estamos produzindo uvas viníferas e sucos, vinhos e queijos de muita qualidade, a título de servirem agora como exportação para os outros estados, estamos nos preparando para exportar, inclusive, para outros países. Então, parabenizar a todos os empreendedores dessa área, que eu tenho a honra de defender aqui na presidência da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. Muito obrigado, deputado Amaury, por ter acolhido a nossa emenda, que vai, com certeza absoluta, trazer relevância à atividade de turismo no estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, deputado Coronel Adailton. Eu que cumprimento aí o senhor sempre muito presente conosco aqui, seja nas discussões da LDO, da LOA, projetos que são extremamente importantes, como foi falado por vossa excelência, mas também quero corroborar com a sua fala e parabenizar aí nosso amigo, deputado Amaury Ibir, que desde o primeiro momento em que convocado aí para assumir a relatoria de uma matéria tão importante, sempre se desfez aí com muita altivez, com muita disposição e disponibilidade e atenção para que pudesse estar ouvindo as demandas e as emendas parlamentares de todos os deputados. Então, eu parabenizo, coronel, pela participação. A Comissão de Turismo dessa casa teve uma alavancagem muito grande de trabalhos e de produtividade ao seu comando. E, com certeza, essa parceria juntamente com o LDO vai proporcionar aí, é, bons frutos para todo o turismo no estado de Goiás. Como você disse, é uma mola propulsora da nossa economia também. Presidente, Senhores Tiago. deputados. Presidente Tiago, deputado Wagner Neto, questão de ordem? Questão de ordem, deputado Wagner Neto. Primeiro, te parabenizar pelas condições dos trabalhos e, de forma muito especial, ao deputado Amaury Ribeiro, pelo relatório final aqui dessa importantíssima lei, Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
né, que teve aí um, uma sabedoria, né, é, uma forma bem democrática de debate, de discussão. Eu mesmo é, quero te agradecer, deputado, por ter acatado a nossa emenda e dizer que no ano passado, ainda quando relator da Lei Orçamentária Anual, que fui, é, apresentamos essa emenda onde a gente poderia é, dar uma perspectiva maior dos pesquisadores do Instituto Mauro Borges. O Instituto Mauro Borges, que é um órgão é, dentro do governo, que tem o dever de poder levantar os dados de forma mais precisa né, em todas as áreas, fazer um trabalho técnico das vulnerabilidades de cada cidade dos 246 municípios do nosso Estado, ver a vocação econômica, né, a, a questão dos incentivos, como, como fazer esses incentivos, os programas sociais como Mães de Goiás, Goiás Social, é, Universitários do Bem, todos esses programas têm ali o parecer técnico do Instituto Mauro Borges. Eu vejo com muita tranquilidade que esses pesquisadores eles têm, sim, um papel fundamental para poder fazer com que o governo tenha uma eficácia maior na sua gestão. A gente sabe que todo esse trabalho ele não é fácil. E, e, e para e que essa carreira deles pudessem ser efetuada de forma efetiva, tinha que ter a previsão aqui na LDO, para depois ter a previsão orçamentária é, na, na, na LOA. Então, o é, que, que acontece? De, se a gente tem a previsão na LOA, íamos ter que fazer esse trabalho retroativo é, para podermos é, é, conseguir atendê-los. E, e isso, eu quero dizer a todos, que não foi só um diálogo com a Mauri. A Mauri entendeu, mas a gente teve um diálogo com a secretária Cristiane Schmidt, com o CEB, com todos os servidores ali da economia, aonde, sim, nos garantiu né, que tinha condições é, orçamentárias. Queríamos isso para esse ano de 2022, não conseguimos. Mas começamos um debate e um diálogo. E agora... Com, todo, com fé em Deus, vai se concretizar para o próximo ano, né, na Lua de 2023, para que a gente possa, é, juntos, melhorar cada vez mais a eficácia, né, não só apenas é, desse governo, mas a gente tem eleições esse ano, né, somos um deputado da base do governador Ronaldo Caiado, estamos aqui defendendo a sua reeleição, mas caso né, a população entenda como outro, eu acho que vai ser uma coisa boa para qualquer governo, isso independente de qualquer coisa, porque nós temos que valorizar esses pesquisadores que estão de uma forma é, de, é, defasada dentro da sua função, e isso, com toda certeza, traz prejuízos grandes para o nosso Estado, porque nós já perdemos muitos servidores né, por, por, por essa defasagem da sua carreira. Presidente, obrigado, de deputado, ordem. obrigado, deputado Wagner Neto. De fato, é extremamente contribuinte aí a participação e a contribuição para que a gente possa ter, tanto no relatório da LOA, que foi muito bem conduzido pelo senhor no final do ano passado, juntamente com essa comissão, e agora em parceria com a LDO. Questão de ordem, deputada Mauri? Pode passar primeiro, doutor Hélio. Hélio de Souza, senhor presidente. Depois, deputado depois, Hélio deputado... de Souza, o decano dessa nossa comissão, e sem sombra de dúvida, o deputado mais assíduo e presente conosco aqui, é o deputado Hélio de Souza, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não só tive o prazer, mas como orgulho de ter passado aí em todos os meus mandatos como membro da Comissão de Tributação, Finança e Orçamento. E naquele tempo, que faz muito tempo, o Scalambrini já estava lá. Mas é, é gratificante, porque, querendo ou não, é uma comissão que simboliza o poder daquilo que é executado pelo Estado. A questão das diretrizes orçamentárias, que é esse alicerce que vai, vai iluminar a próxima lei orçamentária, com certeza ela é gratificante. Tivemos aí, ao longo dos últimos dois anos, dois anos e meio, nós tivemos uma pandemia, nosso presidente é relator da, da LDO, doutor, deputado Mauri Ribeiro, e, apesar de tudo, como Goiás é um estado essencialmente é, em que a principal economia é o agronegócio, esse mostrou a sua punjança, a sua determinação de buscar, como sendo um dos estados responsáveis pela alimentação, não de Goiás, não só do Brasil, mas do mundo. E isso permitiu que a, as nossas economias se revigorassem. No ano passado, se fizermos uma conta em relação 
ah, que foi apresentado o ano passado para vigorar em 2022, era 25% acima daquilo que estava previsto é, é, no orçamento de 2019. Então, o Estado continua crescendo. Nesse momento, é, eu acompanhei, inclusive há pouco, o esclarecimento do deputado Amaury Ribeiro, pelas emissoras de rádio, na hora que eu estava deslocando de Goianésia para Goiânia, e eu entendi muito bem a grandeza do que está acontecendo no Estado, é, a, a previsão da LDO para o orçamento, ela é aquilo que foi possível o ano passado e isto é gratificante, mostra que a nossa economia está firme, está vigorosa e com certeza permite que a gente tenha orgulho de tudo aquilo que está acontecendo. Nós sabemos que no ano que vem todos teremos a oportunidade de ter um novo governo, pode ser a manutenção do atual, do governador Ronaldo Caiado, como também temos aí os nossos vários pré-candidatos. Marconi Perillo, que é o candidato do meu partido, Gustavo Mendanha, o Volmir Amado, o Major Vitor Hugo. Então, eu entendo que todos eles estão contemplados, porque sabe que essa comissão ela é totalmente técnica e não poderia ser diferente. Quando se mexe com dinheiro, quando se mexe com previsão, tem que ter honestidade naquilo que se faz. E está provado que não só a comissão, como a própria Assembleia Legislativa, sabe da sua responsabilidade, e essa responsabilidade passa principalmente pela economia, que é o alicerce-chefe desta comissão. Quero, para encerrar, senhor presidente, Parabenizar o nosso Amaury Ribeiro. O Amaury, para mim, não foi uma surpresa agradável. Eu, desde o primeiro momento, quando ele chegou na casa, eu sabia da sua sabedoria, do seu conhecimento, sabia do seu estilo e que, querendo ou não, ele impôs a cada um de nós que cada um tem que ser aquilo que é, e demonstrou isso muito bem. E isso é muito importante para nós, para Goiás, viu, Amaury? Aquilo que você faz, que você defende, principalmente o segmento que você mais representa, apesar de representar tantos, mas o segmento aí do, do pequeno produtor rural e o produtor rural como um todo, porque é uma cadeia e, com certeza, você é o símbolo maior aqui neste Parlamento, nessa legislatura de defesa daqueles que produzem no campo. Sabemos que o deputado Wagner Neto também tem é, essa mesma participação, o deputado Lissauer, mas eu diria que você soube simbolizar muito bem essa determinação de depender, defender de uma maneira forte, coerente e firme aqueles que alimentam o povo goiano. Quero parabenizá-la aí pelo relatório, eu acompanhei detalhes que você apresentou, é, das adequações que foram necessárias, acatar emendas que com certeza são gratificantes, porque elas soma aquilo que o deputado tem prerrogativa junto às emendas e, com certeza, terá a sensibilidade do governo de acatá-las e permitir que essas emendas sejam e traduzam melhorias para o povo goiano. Era isso aí, presidente Tiago. Um abraço, obrigado pela oportunidade, meu vizinho lá de gabinete, e que Deus continue te iluminando. Iluminar a todos nós que estamos aqui, não só os deputados, mas todos os servidores e, principalmente, aqueles que trabalham com o coração desprendido, que eu entendo que são todos nós, aberto para aquilo que eu tenho defendido nessa casa, deputada Mauri. É uma palavra que eu gosto de dizer porque ela é profunda. O amor ao próximo, é isso que nós temos que ter, e o respeito. E isso tem sido, com certeza, a marca da maioria dos deputados dessa casa. Obrigado aí pela oportunidade e desejo a todos, então, já que estão perto do recesso, essa comissão não deverá mais se reunir, mas a partir de agosto estaremos aqui novamente. Um abraço. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, deputado. Questão de ordem. Aurélio, deputado este que sempre traz palavras de sabedoria e ensinamento a todos nós. Né? Obrigado pela participação, amigo, sempre presente aqui conosco na comissão. Essa comissão, de fato, ela tem um papel muito técnico e relevante na atuação né, todos os semestres aqui da, da, do Parlamento Goiano, né, seja no primeiro semestre quando discutimos a LDO e no segundo semestre quando discutimos a LOA. Dois projetos que necessitam de, de ambas as partes, seja da situação ou da oposição, de que tenhamos muita responsabilidade. 
o debate político faz parte do parlamento, né? nós nunca deixamos o debate político fora dessa pauta, obviamente sempre demos oportunidade de forma muito democrática para que todos possam se posicionar e se pontuarem dentro da comissão, mas eu fico, é, obviamente, é, focado juntamente com todos os nobres pares aqui dessa comissão de que a gente possa estar sempre pautando pelas questões técnicas e elaborando com muita responsabilidade esses relatórios que, independente de gestões, independente de posicionamento político, o compromisso é com os 7 milhões de goianos, é com o Estado de Goiás em primeiro lugar, esse é o nosso papel, e a Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças tem esse compromisso em primeiro lugar. Muito obrigado pela, pela palavra, pela presença de sempre, deputado Hélio de Souza. Muito obrigado. Deputado Amaury Ribeiro, nosso relator. É, só para encerrar, senhor presidente, eu quero agradecer a presença de todos aqui. O senhor brilhantemente preside essa comissão e sempre que, que chamado coloca as pautas em questão. Então, parabéns ao senhor, parabéns por também fazer uma gestão diferenciada, com bastante transparência e, e sensatez. Apesar da, da pouca idade que o senhor tem, o senhor... É, é, é um dos políticos que sabe realmente conduzir os trabalhos dessa casa. É, o presidente, quando foi falar, chamou o doutor Hélio de decano. E eu tenho visto muito essa palavra aqui, ouvido muito essa palavra aqui. Eu falei, vou ver que porcaria é essa. <risos> Aí eu entrei aqui para ver, membro mais antigo de uma instituição, corporação, assembleia. Doutor Hélio não é só o membro mais antigo dessa casa é um dos mais respeitados deputados deputado dessa casa, um dos mais queridos. O doutor Hélio, a sua sensatez é, é impressionante. Ele sabe fazer oposição com respeito. Ele sobe numa tribuna para falar como oposição e suas falas não soam com desrespeito. Então, a minha admiração, doutor Hélio, pelo senhor é imensa. Não é só minha, eu acredito que de toda a casa pela sua sensatez. Eu, 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 eu queria ter a sua sensatez, mas eu tenho a minha loucura, não dou conta. Né? Não adianta, não adianta querer fazer. Não adianta. Então, parabéns ao senhor. E eu quero deixar claro aqui, o doutor Hélio é pré-candidato a deputado federal. O doutor Hélio é autor do, do projeto, acredito eu, que um do, dos projetos mais importantes feitos nessa gestão, que juntamente comigo colocou e aprovou nessa casa o projeto do GTA. Então, se 50 mil produtores hoje estão isentos de pagar milhões e milhões de multas que foram colocadas de uma forma totalmente irregular nesses produtores, e eles foram, é, tiveram essas multas suspensas, nós devemos isso ao trabalho do doutor Hélio. Então, muito obrigado, doutor Hélio. Na época, foi o doutor Hélio que me ajudou, e eu deixo bem claro que esse projeto não é só meu, esse projeto, se não fosse a ajuda do doutor Hélio, ele nunca teria acontecido nessa casa. Então, eu quero deixar bem claro aqui que esses 50 mil produtores que foram remidos dessas multas, que tiveram o perdão dessas multas, não devem isso só ao deputado Amauri. Devem isso ao deputado Hélio de Souza e gratidão, quem não tem gratidão, não tem caráter, doutor Hélio. Então eu faço questão de deixar isso bem claro aqui a todos, esses 50 mil produtores que tiveram aí é, é suspensa essas multas. Parabéns ao senhor, parabéns a todos os deputados, deputado Wagner Neto, que aqui está, meu companheiro, deputado Coronel Adailto, representante legítimo da Polícia Militar nessa casa. Todos os ganhos, todas as vitórias que a Polícia Militar teve nessa casa devem ao seu trabalho, à sua conquista junto ao governo do Estado. Parabéns, doutor Coronel Adailto. Presidente, era só isso, muito obrigado. E nós teremos hoje sessão plenária, né? às 15 horas, mas eu quero só pedir aqui, senhor presidente, nós teremos também aos participantes aqui da CPI do Leite, nós teremos aqui rapidamente, eu ainda não sei o horário, depois da sessão plenária, 
é, nós vamos apresentar alguns, alguns ofícios aqui que serão encaminhados a algumas entidades. Eu queria pedir aos deputados que fazem parte da CPI do Leite, que após a sessão plenária, se façam presentes, o que eu acho difícil fazer esses caras virem aqui, nem marrado para o saco. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado, relator, Mauri. Quero corroborar com suas palavras aí, cumprimentar a todos os deputados que se fazem presente de forma remota e também de forma presencial, justificar minha ausência de não, de não estarmos presentes nessa manhã, compromissos familiares que me seguraram em casa aí nessa manhã do dia de hoje, mas espero que a gente possa estar tendo de forma muito objetiva também e participativa e, e respeitosa para com essa comissão essa participação. Quero cumprimentar a todos os deputados, declarando então encerrada a votação e aprovada o relatório do deputado Mauri Ribeiro por esta comissão, por unanimidade dos pares que se fazem presente. E eu peço aos senhores que antes do encerramento dos trabalhos da comissão, que possamos apenas trazer aqui um balanço do trabalho que foi feito ao longo desse semestre. Nós tivemos nove reuniões ordinárias, duas reuniões extraordinárias dessa comissão. Tivemos aí 66, 76 processos aprovados por essa comissão ao longo dessas reuniões. E tivemos quatro audiências públicas que foram formalizadas com a participação da Secretaria de Economia, né, da nossa secretária Cristiane Schmidt, e também com a discussão da LDO. Ou seja, um trabalho que feito a várias mãos, a quem eu quero cumprimentar toda a nossa assessoria, no nome do Scalabrini, que, como foi dito aqui pelo nosso decano, já que agora o nosso relator Amaury né, já identificou o significado do decano, aí, o nosso querido amigo doutor L, né, como ele mesmo disse, os Calabrini sempre conduzindo os trabalhos dessa comissão de uma forma muito brilhante, dando segurança e condições para que nós possamos estar conduzindo o trabalho com muita facilidade e, e, e transparência. Eu quero cumprimentar todos os deputados dessa comissão, né, de forma muito especial, o deputado doutor Hélio, o Wagner, né, o deputado Wagner Camargo, que foi um grande parceiro também ao final do ano passado na, na relatoria da LDO, coronel Adailton, deputado Rafael Gouveia, e de forma muito especial também, neste momento, quero cumprimentar você, deputado Amaro Ribeiro. Como o doutor Hélio disse, é, para mim também não foi uma surpresa, eu tinha certeza da sua capacidade, da sua forma de condução, e acho que foi muito emblemático essa fase. É, você ensinou o quanto é importante cada um assumir a sua personalidade diante do processo parlamentar. Eu acho que esse será um marco né, desse amigo hoje, que eu posso chamar de amigo, deputado Mauro Ribeiro. Então, muito obrigado aos senhores. Né, eu acredito que né, estaremos entrando em recesso ao final dessa semana. Essa comissão não deve se reunir mais ao longo desse semestre. Né, retornaremos agora, tendo a oportunidade de retornar aos trabalhos em agosto. E eu quero aproveitar a oportunidade né, para declarar encerrada essa presente sessão, cumprimentando os nobres pares pela aprovação de um relatório exemplar conduzido pelo trabalho do deputado Amaury Ribeiro. Muito obrigado aos senhores, obrigado a todos que participaram conosco e nos ajudaram na condução dos trabalhos né, durante esse semestre. E não havendo mais matérias a se distribuir, a se discutir, eu declaro encerrada a presente sessão, né, distribuindo e convocando outra para logo após o recesso em agosto, né, no retorno dos trabalhos. Muito obrigado a todos, desejo um bom dia a todos.